Et en audio, on utilisait les meilleures technologies du moment, et souvent Nagra. Je m'appelle Thierry M. Salem, j'ai été le partenaire de Clone Nops. On a démarré ensemble il y a 35 ans en arrière. Clone Nops est le fondateur du Festival de Jazz de Montreux, qui a été créé en 1967. Euh, depuis, je suis devenu, un peu comme les artistes, un estate et je, je prends soin de, de tous les filmages et les enregistrements qui ont été opérés depuis cette époque-là, euh, sous la direction de Claude Nobs, en audio comme en vidéo. Alors Claude Nobs a eu le, la géniale idée d'ajouter l'image à la musique, ce que tout le monde refusait à l'époque. Les Américains disaient « la musique, c'est de l'audio seulement euh, ». Donc tout a été euh, illustré par l'image. Et puis en audio, on utilisait euh, les meilleures technologies du moment. Et souvent, euh, Nagra était là pour euh, les enregistrements audio. Euh, quant à l'image, on a démarré très tôt la haute définition, en 1991. Donc euh, c'est toujours étonnant de voir euh, Miles Davis à ce moment-là euh, conduit par Quincy Jones, et de voir ces images déjà filmées en haute définition. Alors, dès ses débuts au, au Festival de Jazz de Montreux, c'était déjà un concours radiophonique. Donc, il y avait les, des groupes européens de jazz qui venaient à Montreux pour, euh, et qui étaient compétiteurs. Mais évidemment, c'est là que Claude Nobs a vu la puissance de la radio, puisque c'est comme ça qu'il a écarté les murs de l'auditorium, finalement, et qu'il a pu atteindre un large public, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Japon. Euh, c'est donc avec cette euh, passion de l'enregistrement qu'on a réuni euh, aujourd'hui, il y a plus de 5000 concerts qui ont été enregistrés en audio, souvent en, en multipiste et puis en, en vidéo haute définition. Euh, cette collection a été inscrite en 2013 au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Il y a environ 300 collections inscrites dans le monde. Pourquoi Parce qu'elle représente les styles musicaux euh, du XXe siècle, c'est-à-dire la naissance de la musique moderne d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai créé la Fondation Claude Nobs, qui est une, une entité euh, d'utilité publique, euh, afin de réaliser aussi euh, ce fameux projet euh, lié à, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a consisté à numériser et à digitaliser finalement toutes ces bandes audio et vidéo, puisqu'elles correspondaient quand même à une époque où tout était enregistré sur bande. Ce travail est fini après plus de 12 ans de travail. Euh, Aujourd'hui, tout est organisé en fichiers non compressés. Le contenu est non compressé, y compris pour l'audio. Donc on utilise des, des waves à 96 kHz pour les sons stéréo et multipistes. Nous avions enregistré de multiples caméras, évidemment. C'est donc un peu comme le son, mais c'est l'image sous différents angles. Et les caméramans de la télévision suisse sont excellents pour faire le, film, le filmage des musiciens de très près. Donc euh, on voit le travail, on voit l'émotion qui se dégage. Euh, et donc le tout lié, évidemment, à l'enregistrement sonore, euh, ça transmet l'émotion. Alors je fête cette année mes 35 ans dans l'industrie musicale. J'ai commencé assez tôt avec Claude, c'est lui qui m'a déniché. Mais avec son charme habituel, il m'a convaincu évidemment de passer sa vie avec lui et de devenir partenaire. Moi, j'étais surtout inspiré par les nouvelles technologies. Donc, elle débutait à peine, en tout cas en informatique, hein, dans les années 80, début 80. Donc, j'ai pu amener et développer tout mon knowledge pour cet environnement musical et le, le faire passer aussi très rapidement sur toutes ces notions d'informatique qui nous sont vraiment utiles aujourd'hui. Donc mon travail a été aussi de réunir toutes ces archives. Euh, donc j'ai été euh, dès le départ un, un évangéliste, comme on disait, puisque j'étais partenaire avec Apple Computer, qui utilisait beaucoup ce mot-là. C'est-à-dire le but était de faire passer auprès d'un plus large public les nouvelles technologies. Alors nous, notre rôle avec Claude Knopp, c'était de les faire passer auprès des, des grands patrons des maisons de disques euh, internationales. Job qui a été euh, plus ou moins réalisé avec succès, puisqu'il il rigolait à chaque fois qu'on présentait euh, finalement la, la tendance du futur et qui s'est révélé être la bonne. Et les maisons de disques ont toujours pris 10 ans de retard par rapport à la technologie. On l'a vu avec Internet, euh, avec les, les plateformes musicales. Ils sont en plein dedans maintenant, mais il aura fallu attendre une éternité.
Donc, euh, ces 35 ans de musique, euh, <coughs> moi j'ai vécu avec euh, Claude Nobs qui lui était qui programmait vraiment le festival et il le dirigeait aussi. Moi, j'étais dans la branche uniquement technologiste. Quant à moi, j'ai toujours vécu mon truc comme un studio d'enregistrement avec une audience. De l'autre côté, l'audience voyait des caméras à l'époque, alors ils avaient l'impression qu'ils allaient assister à un show incroyable. Il y avait cet effet-là. Et donc, les deux fonctionnaient à Montreux. Il y a un événement, c'est filmé, enregistré. Euh, et j'adorais faire ce parcours dans les camions d'enregistrement euh, ou, ou au Mountain Studio, puisque... Mountain Studio était établi dans le casino à l'époque et ça donnait un accès direct entre les micros, les guitares et tous les instruments. Direct, ça partait au Mountain Studio qui était le studio de Queen, David Bowie, etc. Voilà, donc euh, entre les, les grands ingénieurs qui ont travaillé euh, sur Montreux, qu'ils soient, qu soient dans, le, dans le son, dans l'éclairage, euh, qu'ils aient installé les scènes, etc., ça a été les caméramans, les réalisateurs ingénieurs du son, etc. Ils ont été choisis pour leurs compétences et ils ont été internationaux. Donc, on a réussi à... Notamment avec le, le son du Mountain Studio, l'ingénieur du son mixé pour Queen, donc pour du rock et de la pop. Et donc, il avait introduit cette notion-là dans les enregistrements de jazz. C'est ce qu'on a appelé par la suite le son de Montreux. Et j'en suis très fier. Alors déjà en 1973, euh, Claude Nobs avait créé sa petite compagnie puisqu'il avait été engagé par la Warner. Il ne pouvait pas toucher de, de salaire, qui était quand même maigrichon à l'époque, euh, de l'Office du Tourisme, qui était un peu le, le grand organisateur de ce festival. Donc il a créé Montre Sands et Montre Sands s'est toujours attaché euh, à faire sortir les disques, les enregistrements de Montreux par... Euh, les artistes ou leur maison de disques. C'est comme ça qu'il y a eu le, le, le Bill Evans en 68 qui a reçu un Grammy immédiatement. C'est comme ça que euh, le fameux titre en 69, euh, Compare to What, a fait le tour du monde et, et est resté dans les charts euh, en Amérique. Euh, donc il y a eu toujours une succession de disques. Je crois qu'il y, 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 y a 450 enregistrements de, de concerts de Montreux qui sont sortis et que Montre Sands a pu aider à, ou a été coproducteur ou producteur. Voilà. Les archives d'ailleurs appartiennent, et le copyright appartient à Montre Sands. Il a légué les masters et, le, et les droits éducatifs et de recherche à la Fondation Claude Nobs, qui partage tout ça avec l'École Polytechnique Fédérale, de façon à préserver, mettre en valeur... Euh, cette collection, il y a eu plus de 300 chercheurs, euh, étudiants, euh, laboratoires, professeurs qui ont travaillé sur cette archive en, en 12 ans. Et euh, évidemment, tout ce travail a profité à l'archive elle-même. Cette archive, j'ai voulu qu'elle soit vivante, puisqu'elle existe en non compressé, directement accessible euh, sur des gros serveurs, puisqu'on a environ 15 petabytes de données aujourd'hui. On utilise les petites bandes LTO pour faire les backups. On ne fait pas l'inverse des télévisions. C'était ma méthode et voilà, elle a, elle a été pleine de succès.